尿做菜。有人不知道撒尿牛奶的尿是什么做的吗？什么是赖尿虾？是牛肉包裹着虾浆，虾的鲜和牛肉的香合二为一，这尿就是一个又鲜又美啊！哎呀，这么想想，是不是觉得有可能超越我的口蘑煮火锅，要抢夺天下第一鲜的位置是吧？选丸子很讲究的，一定要望闻问。哦，这个就是牛肉的。老板，这个里头是撒尿牛丸吗？对对对对。里面有尿吗？呃，有馅儿。有馅儿啊啊！那你给我来五百零一个吧。五百零一个。对。还有吗？就是没有货了，整个没有货了。这个大哥的货已经被我们扫空了，我们再去扫下一家。这个是撒尿牛丸吗？这是牛肉丸。有撒尿牛丸吗？这里它有有馅儿吗？肯定有。肯定有馅儿啊，老板。真的没有馅儿，我就给你捞回来了。好，谢谢。好，都已经准备好了。哎，你们知道煮丸子应该用冷水下锅还是沸水下锅吗？答案是都不是，应该在水微沸的时候下锅，这样既不会因为水太凉导致丸子粘在一起，也不会因为水太热导致外面这层熟得很快，口感很柴。怎么样？咱也是做了功课的，开火，咱就是等一个微沸。呃，哦，微沸了啊，来下丸子。哦，好香啊，有点饿了。好，我觉得差不多啊，选一个看看熟了没啊。万众挑选一个玩，就是你。What？ 呃，好好，收收很难。Oh my god！ 要想吃撒尿牛丸不被烫，分三步。嗯。嗯。很多尿，知道我为啥买五百零一颗了吧？好，怎么样？整活的仪式感拉满了吧？万众瞩目第一扎。一颗牛丸的尿量，量比我想象的多，颜色也比我想象的深。挤之前要先捏一捏，找到那个最囊的地方，然后扎准。颜色远比我想象的深啊，然后里面有一些油膏。要是纯用它煮火锅不加水的话，得多香啊！啊！终于还是碰到衣服上。做博主这个工作真的很费衣服。目测扎完这五百个丸子，我就是无情铁手了，一手老茧。这怎么能扎出？感觉这个是实的丸子呀！嗯，我要证明一下我的猜想。你看，老板，你卖给了我一个没有汤的啊！这怎么这样啊？是你们能不能肉眼可见的发现我扎的越来越准了？如果你们发现了，请飘一波准。不行，以后打招呼不能挥手了，只能。Hello， 大家好，我是小贤。<笑>你说你们这么喜欢看我折腾这些复杂的食物，要不然我就专门开一家解压店，就邀请你们来什么炸五百个鱼油啊，什么抠五百个口蘑呀、啊，然后炸五百个撒尿牛丸啊，你们来吗？不要。烫烫烫烫烫烫烫！因为这个丸子它等久了之后，它里面的那个洞就会干，就那个虾胶就会干。所以其实你们看到这个一直在冒热气，是因为我在这边扎扎扎，王秘书在那边热热热。对，就是我们两个来了一个偷梁换柱啊，不对，是偷梁换热。啊、好，最后一个。
啊！开始暖身、啊。这就到点了，该练了吗？来吧，上锅底。咱就是说，正正好好，这个锅再大一点都不行了。哎呦，晚上十点半，正好是宵夜时间，可以可以，静等开锅啊。Later。哦，开锅了啊。哇，可真香啊！连扎带挤，一天终于吃上饭了啊！咱先不着急放食材，先喝一口鱼丸汤。啊，这牛肉汤要是煮个面条，那些台湾牛肉面店都得关门，真的。强烈推荐给牛肉店老板，我要先用撒尿牛丸的汤煮一个撒尿牛丸。第一口，等等们先吃。哎，算了，我怕你们烫嘴，还是我先帮你们尝尝吧。妈呀，嗯，外面蘸满了这个汤汁，然后咬开之后里面又是汁。我觉得你们如果说没有吃过这一口，真的很可惜。涮肉，一看就是我买的好牛啊！可以了，可以了。想让你们尝一口用牛肉汤煮的牛肉了，实在是香了。嗯，把虾放进去，只是赖尿虾汁煮大虾，也可能是因为它是赖尿虾的原因吧，所以它里面既有牛肉的香，又有虾的鲜。这个海鲜牛肉汤底真的绝了，这个时间成本有点太高了，不然绝对会火的。一份汤底卖它个三百块，三百块都是两个金价了，真的太累。黑五虾。哦，好鲜啊！吃吧。嗯，你如果非要让我跟口蘑汤比的话，我甚至觉得它更胜一筹，因为它有荤。毛肚、鲜肉，吃火锅必吃贡菜啊！哎，你们有那种就是吃吃火锅，老想点点蔬菜，点个蔬菜拼盘放在这儿，走的时候还是那样，就没人吃。你们说我这个系列一直做下去，能不能做个一百期？到时候我就出个合集，把所有给我推荐这些菜的等等的名字们都列上去，这也算是咱们一起创造的新中式吧。那身为不惜真的不止，咱不怕辛苦啊！你们大胆留言，不就是废手废干废博主吗？我可以。哎，这不是三样牛丸吗？啊，你好。